はい皆さんこんばんは今週も始まりましたテナイトファイブ木曜日ですこの番組は毎日二十三時から二十四時の一時間吉本沖縄の若手芸人が一組登場して皆さんと一緒におしゃべりをしていこうという番組でございますはい、はい、いろいろあって木曜日担当は私たちハイビスカスパーティーです<笑>はいどうねお願いします<笑>いろんな事情があってねどういうこと<笑>だいぶ前にだいぶ前にいろんな事情がありまして<笑>あの私たちになりました<笑>お願いしますその事情はわからないですけども私にもわからないですが<笑>はい、えー、この番組でははいメール募集しております、うん、メールアドレスは761アットマーク FM コザドット JP761 アットマーク FM コザドット JP となっておりますはいそして、えーはい、ツイキャスからも、うん、あのこの動画そして音声を聞くことができます、はい、でツイキャスではあの気軽にね手軽にコメントをすることができるので、はい、そしてこれも随時ね私たちに見えてるので、はい、ぜひあのコメントを送っていただければと思います。お願いいたします。メール、はい、本当に待っております。待ってます。はい、何でもいいですよ。メール来たらねワクワクしますから。悩みでもいいしさ。はい、こんなん聞いてっつってお願いします。ことがあったよでもいいし。ただですね、あの、うん、終了五分前ぐらいに悩み言うのはダメです。あ、そうだよ。<笑>あ,あ、このこのタイミングでってなっちゃう。あ、これも痛い,いこれも痛い,い終わる。<笑>さよならってなるから。<笑>前もってね余裕。思ってくれればそのことについて今日一日語りたいと思いますので一、ね、日一日もそれでも出すの<笑>はいまあ数分でしょう確か確かじゃないかもしかしたらねはい、はい、よろしくお願いします,しますなんでもいいのではいえっと今週も早い一週間、はい、いろいろありました本当に早かったうんいや今日行ったもん朝起きてえ木曜日だっつって<笑><笑><笑>あれあでも昨日木、うん、木曜日だ木曜日の、まあ、曜日の感覚がわからないのはあるんだけど、うんうん、あのよく、ね、劇場に来てくれるこうたくんに、はい、火曜日ぐらいにね「うん、明日ラジオだね」っつって「えっもうラジオだっけ?」っつって「うんうん、あ違うあさってだ」みたいな<笑>めっちゃ騙されたこうた騙しちゃダメだよ<笑>人を騙しちゃダメしかも多分月曜日ぐらいかそれぐらいだったと思う、うん、えっでも感覚がわからないから結構,、うん、結構早く木曜日ってくるからくるくるめっちゃ早かったえもうそうなんだと思ってびっくりしちゃった普通にびっくりするよね、うん、あのそれ言われてなくてもいいか今日びっくりしたもん、ね、<笑>あれ今日木曜日だ早っつってあっという間よそうし,あしかもあの今週ってほら休本があったさウークイーン系あー中日があったのでまたさらに早く感じてうんうんなんか不思議な感じだったどうでしたかウークイーン系はーーートルコの人を連れて行くのまあうん行かないかなまあ,あの、ね、だろう旦那さんがトルコの人でね、まあ、で自分たち家族は、うん、もう一回、はい、もう,もう,うん、まあ、おばあちゃんが亡くなってから、はいうん、まあ大変だからねみたいな<笑>、まあ、本当に身内でやろっかみたいな流れになったからこのしきたりをちゃんとするのが。そうそうそうそう線香を何本立てて、まあまあ、正月もそうだけどまあまあ内カビとかはちゃんと焼くよ、うん、焼くけどまあよく本当に来る向こうの親戚がめっちゃ増えてくるからさお歳暮とかを、うん、お中元、うん、大,大,事大変じゃん,なんか向こうのいろいろね向こうのっていうのはそうなんかおばあちゃんのいとこ側とかはさ、うん、いっぱい孫とかいっぱいいるわけ、はいはいはい、自分たちこっち側そんなにいないから、うん、亡くなってから大変だからあれしよっかみたいな身内でみたいな,<笑>なるほど、ねまあ、でもお母さんたちはまあおばあちゃんちとか行ってると思うけどあ一応ね行ってそうそうそう普通に、まあ、1日15日のことをしてるわけで、うんうんまあ、忙しくしたと思うけどもそう,、ね、そうなんかウークイウン系とかさ、うん、例えばあのー、あれなんていうのゴーロ、うん、あのー、灰がいっぱい入ってるやつ、うんうん、線香入れるやつそうそうあれとか、うん、あのー、う茶と、うん、お茶とお茶が入ってるやつとかをこうやって、うん、でここでもの何を集めないといけなくて、うん、で用意するのはなんか中身汁とかいろいろあって、うんうん、あるある、うん、3回おなんかご先祖様にうん、ご飯をあげてみたいな、うんうん、あるあるでウークイの姿運慶の姿、うん、サトウキビ2本とか,、うんうん、なんかこの熱へのわりとか、うんうん、内カビがどうのこうのとかって、うん、今ばあちゃんとかさ親がいるからわかるけどさ、うん、見てていとこと話してたんだけど、うん、これ10年後とかに自分がやらないといけない立場になった時に絶対覚えられる自信がないって思った。うん、でもささ、うん、お母ささん言ってるけどさ、うん覚えるしかないって大丈夫って<笑>覚えるしかないからさ覚えるって大丈夫って
覚えるのかな、うん、でもなんか分厚い本とかあるでしょあるあるある,あるなんかそのねお,おせちじゃないけど重箱に詰める順番とかもいろいろあるさね、うん、1日15日とか、うん、まあでも厳しい家に行かなければ大丈夫じゃない長男の嫁とか長男の嫁もそうだけど、うん、その家庭によってはめっちゃでかくやるところもあるでしょ、うん、なんか親戚が本当にいっぱい集まって、うん、いろいろやるところとかもあるはずだから。うんそんなとこいなければまあでも大丈夫よ<笑>なんとかなるへおばさんよ<笑>なんとかなるよさもうなんとかしなくていい側に行ったからそうだねそうだねそうなんとも言えないけど、うん、やっぱやるしかないから、うん、であんたは大丈夫よできる<笑>おばさんよ<笑>できなくても教えてくれる人の話をちゃんと聞けるから大丈夫よ<笑>大丈夫子供だと思って<笑>大丈夫よあなたは話聞けるから大丈夫よいるさたまにさ、うん、いないなんか親戚とかでもさ、うん、<笑>あの全然何もしないおばさんとかいるいるいる<笑>いるでしょいるいるずっとおしゃべりしてるおばさんいる<笑>いるでしょ超いる<笑>だからなんか,なんかおばちゃんおばあちゃんたちがさ<笑>集まってさみんなでさ足痛いからってちょっとあの段差のお風呂場で使う椅子に座って、うん、丸くなりながらずっとなんかあのあんこが入ったものかみたいな<笑>ずーっと<笑>食べてたずっと食べてた<笑>家にいた方がいいよって思った<笑>こっちにいたら具合悪くなるよって思った痛いわけさ<笑>そんなこと言わないでそう<笑>みんな集まってるし,しおばあちゃんがいっぱいいるからさ誰がどのおばあちゃんでどういう系列なのか全然わからないわけわ、ね、からないかもでその中にあの玉泉院の CM、うんうん、あるさ耳元で玉泉院、うん、玉泉あのねあのなんていうんですかあれは何、うん、お葬式屋さんじゃなくてなんであれ玉泉院玉泉院葬儀屋さん葬儀屋さんお墓屋さん,屋さん葬儀屋さんかな、うん、葬儀屋さんの CM があって、うん、でまあシルエットで、うん、そのおばあちゃんナレーションしておばあちゃんが、うんうんうん、あのまあ暖炉じゃないけど横に座っててちょっと丸くなって、うんうん、おじいちゃんを思い出してるみたいな、うんうんうん、あの場面があると思うんだけど、うんうん、耳元でおじいちゃんが玉泉玉泉院あの人親戚だったらしくてあそ,うなんだ<笑>そ,うその丸まってるおばあちゃんの中の一人が「どれ?」みたいな、うん、<笑>シルエット全員一緒だけど「どれあの?」あの CM の人っつって<笑>確かにねおばあちゃんたちってねある程度の年齢来たらみんな双子みたいに見えるから、ね、みんな一緒そう<笑>同じ顔に見えるから「どれおばあちゃんの特選員の人」<笑><笑>確かにインパクトがなかったらね顔にね、うん、そうわかんないかもあでもその中にいたんだいたの中にそう親戚会みたいな何かな,なんかどっかのモデル事務所かなんか所属してるの、えー、お,おばあおばあたちが<笑>おばあの中でも綺麗な方ねだってさ選ばれたわけでしょ選ばれたあよりおばあちゃんらしかったんじゃないああそういうこと着物とか事務所とか別に入ってなくて入ってないやんすよあそうなんだ、うん、あじゃあどっかから声がかかったのかねそうじゃんかあの、まあ、玉泉院とかで働いてる孫だった、うん、孫が、はいはい、家族でねうちのばあちゃんがとかってなったのかわかんないけど確かにそう言えてるかもそうだからなんか不思議だよね,ね知らない人たちがいっぱい来るから運慶とか運慶って、うんうん、あでもな久しぶりになんかいっぱい集まるとこ行ってみたいなでもまあでも集まったら集まったり大変だよね大変だよお父さんたちお酒飲んで帰らんしねそうだし遅くまでちっちゃい子たち楽しいから騒いでうんなんか「ウェーイ!」とかやってくるし、うん、<笑>楽しい気づいたらねいっぱい増えてるからねそう増えてる誰の子供かねっつってないなんかその餅とかも集めるじゃん、うん、フルーツとか、うん、でさっき言ったみたいにサトウキビとか、うん、でなんかあのサトウキビが前日探してもないですと言われたわけないですっていうのがあって、うんうん、なんかあのラジオかなんか聞いてて,、うんうん、てああはいはいはい誰かの話ね誰かの話で、うんうん、でサトウキビも揃えないといけないのに、うん、もう前日探してもなくて一応明日も、うんいろんなところを回る予定なんですけど、えー、全部売り切れなんですよ、うんうんうん、このままじゃご先祖様帰れないサトウキビ杖の代わりにしてるから、うんうん、帰れませんどうしたらいいですかっていう悩みに対して、うん、あのどっかの住職の人がおあのそんな時は多めに打ちカビを燃やしなさいって言ってあー途中でお金を持たせてかわすんだってへえーお金で解決そうだからもう<笑>あの,もこの人が言ってたのはこの住職さんが言ってたのは、うん、もう愚僧もこの世も全部金みたいな<笑>金で解決みたいな何でもそうだからフルーツがなかったらもうその分打ち込み燃やしなさい<笑>あの自分で買ってってそう途中で買ってねっつって<笑>あじゃあちょっと多めにあげてもいいかもしれないね、うん、そうそうそう
ってそうそうそう言ってたよへえそうなんだあじゃあ心配するあでも自分たちおばあちゃんってさちっちゃい時、うん、最初らへんは多分サトウキビあったけど、うん、後半からサトウキビ見なかったなへえもしかしたら足腰強い家系だなんかあれって生まれ変わるんだって一番いい時の状態で帰ってくるってよ全盛期へえだからじいちゃんが亡くなって、うん、その親戚そのじいちゃんの息子とかね、うん、お,かのおじさんとかと話してたんだけど、うん、じいちゃんの一番いい時って75ぐらいじゃないってなって,て、うんうん、じいちゃん83ぐらいで亡くなったんだけど、うんうんうん、そんな変わらんから生まれ変わらんでもいいんじゃんっていう話とかしてたいいあそうなんだ,だからじゃあめっちゃ若くなる赤くなる場合もあるってことあるんじゃない3歳とかね赤ちゃんがベストとかねそうそうそう<笑>赤ちゃんの頃が全盛期で。食食べべたい時に食べてかわいそうな話になってくる<笑>あまあでもそっか年取ってる方がまあいろいろね、うん、最高なのかもしれないいい時なのかもね、うん、えー、そうなんだでなんか内カビもそのお金さ、うんうん、で燃やした分だけその上の方ご先祖さんたちが使えるんだけど、うんうん、なんか中国とか台湾とかではもうなんかそういう内カビみたいなのがあるらしいんだけど、えー、あのー。パソコン紙で作ったパソコンとか燃やしたりするんだってえー、すごーいあの世でパソコン使ってくださいねってえー、どこまであれなのかな<笑>リアリティあるのかなあるんじゃん一応紙でなんかカタカタカタみたいな忘れんじゃん<笑>戻らないけどみたいな紙だからカタカタカタまでいけるからえー、すごいあだってさ今内ちカビってさ、うん、あの黄色いなんか丸い版が押されたみたいな形でしょ、うんうんうん、本当は、うんうん、だけどなんか1万円札のプリントなんでしょもうあるんでしょ今リアルなやつリアルなもうお金みたいな燃やしにくねでもなんか<笑>燃やしにくいなんかその一万円のプリントだったらちゃんと燃やさなきゃっていう気持ちになるよねああ燃やせば燃やねなんか,なんか燃やし残ったらなんかね足りてないみたいな気分になるし、ね、いやーダメじゃないでもさ普通の打ちかびでいいやいいかうん思ったけど、うんえー、すごいと思ってでも考えなかったなと思っていやでもそれもあれなんでしょう時代なのかなうう、うん、あじゃあそっかそうだからパソコンこれは高校の時のチリの先生から聞いたわけ、うん、パソコン紙で作って燃やすみたいよだって、うんうん、で何でも,も紙で作って燃やしたらもう上に上がっていて使ってくださいっていうふうになるってだけどよく考えてって言われて、うん、先生にパソコンってその電気がないと使えないと。うん、だからまず発電所自体を紙で作ってそれ全部燃やさないと上で使えないっていう話をしててえー、なんか先生その先生嫌だ<笑><笑>もうちょっとそれ聞いて確かにもうちょっとファンタジーでじゃ電気はあるとして<笑>もう電気とかじゃないと思うよかでもあっち行ったらもうエネルギーでつくんじゃんもうあのつくもんなんだよエネルギーとかじゃなくてもう,<笑><笑>そもう不思議なことしか起きてない世界だからあとパソコンってすごいねそんなにパソコン好きな人なのかな、うん、か便利だから持ってきなさいなんじゃないあんたってそうえわ、ー、かんないわかんない確かにね便利だよねそうそうそうなんじゃないじゃゲーム機とかね向こうでもね、うん、なんか YouTube とか見るんだってはずね YouTube あのように言ってもね<笑><笑>でもなんか上から覗けそうだけど YouTuber だったのかなあ、ユーチューバーだったら、確かにね、持っていきたいかもしれないね。<笑>いいよ、もう、あの、そんなゆっくり。<笑><笑>そう、なんか、あの、えっ、ー、とね、友達から、運慶の翌日にラインがあって、うん。で、ちょっと、あの、自分の息子が、この運慶の日から、天井を見て、ずっと笑ってると、うん。いくつぐらいの息子。赤ちゃん、赤ちゃん。ええー、赤ちゃん,、うんうん、今年の5月に生まれた赤ちゃん。うん、うん。がずっともう運慶の翌日からもずっと笑ってきたけたけた、うんうん、でも自分には何も見えなくてすごいあ声に出して笑うんだそうずっと笑ってるって、うん、で亡くなったあの知り合いが来てるんじゃないかって、うん、うんうんうんってなって、うん、った時に、うん、この子がお母さんに送ったラインで、うん、1111年は同じ部屋いるけど何かっていうあ影かだ影かうんどういうことどういうことじゃわかんないわけん何違う勝手に送られてたわけあ携帯か自分の,の同じ部屋いるけどって、うん、っていうラインが送られて、うん、お母さんもはてなってなってるわけ、うんうん、で娘が急に変なのそうそう送ってきて,って,きてって何何って,って、うんうん、でそれが来たから友達も「なえ何が何何?」って見,て見返したら、うん、自分が送った覚えのない「同じ部屋いるけど」っていうラインが入ってて「うん、怖い怖い怖い」ってなってて。うんもしかしたら昨日からこの自分の息子が笑ってることで、うん、笑ってるこの
誰かに関係してることなんじゃないかあ、はいはいはいはい、誰かいると思ってたし自分が、うんうんうん、っていうラインをお母さんにさらに送って、うん、で予測変換でその同じ部屋いるけどっていうのが出るかっていうのをミスってねなんか送ってしまったかもしれないから、ね、ポケットとかお尻でねそうそうそうっでやったら全然出ないってへえー、すごいだからそれがなんかその一緒ずっといるこの部屋にいる人が、うんうん、いや同じ部屋いるよっていうのをこう送ったんじゃないかってえー、すごい携帯使える人ってことだ若い人<笑><笑>若い人<笑>でウークイ終わってからはもう何もなかったらしいんだけど、うん、ウークイ終わるまではもうずっと爆笑でこの赤ちゃん寝てくれなかったってえー、すごいあじゃあもう今落ち着いてんのかな今落ち着いてるってあじゃあもういるんじゃん全然何もないって今えー、すごーいいたんだはず多分同じ部屋にずっとちょけてたんだはずねなんかずっと面白いことしてたから<笑>超知りたくて何してたんだろうそんな赤ちゃんをボクシさせるぐらいのこといやもういないいないバーの連発よ<笑><笑><笑>面白いのが手っ取りっつって<笑>可愛かったんだちょっと若干ねなんか近づいてからの天井へ浮くみたいな<笑>このなんかそういう独特のなんか<笑>そ,れ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえもしかしたらさ結構この時期に不思議な体験した人っていっぱいいるんじゃない、うん、いやいるんじゃない正義それで言ったらさお風呂場で影見たよ、うん、今日っていうのもこの,この時期に影見たんだけど鏡があってお風呂場に、うん、で、まあ、裸の自分が映るんだけど、うんうん、横目ぐらいのところに影がバッて横になん,かなんて動くのが見えて。うんうんまあ、気のせいかなと思ったんだけど、うん、でも自分じゃないなって思ったのが、うん、千秋より断然黒かった<笑><笑>色がなんか茶色濃ゆいみたいな茶色濃ゆいそう黒とかじゃなくて黒じゃない茶色濃ゆい色だったからえで,もでもこんな黒い人いないから、うん、元から部屋に住んでた人なのか<笑>何なのかなと思って<笑>似たような人が前にも住んでたそうそうそう<笑>でもお家自体はさなんか怖い感じをしないわけ、うんうん、でなんかちっちゃいおじさんの、うん、なんかちっちゃいおじさんって手のひらぐらいのイメージがあるんだけど、うんうん、それの3倍ぐらいの影とかも見たなんか3倍ぐらいの大きさ膝ぐらいかなクレヨンしんちゃんぐらいの大きさあそうかもね3歳児23歳児ぐらいの5歳かなしんちゃんは<笑><笑>じゃあちっちゃめの5歳児かな<笑>いや難しいでしょしんちゃんぐらいの人わ<笑>からんししんちゃんだろうねそれは影とか見たりへえでもまあ自分もあんまり信じない方だからでも最近ちょっと信じてみようっていう努力をしてるところ、うん、え努力とかさいいから<笑>そう自然な気持ちでいいから違うさなんかこの見,見えたみたいなのを、うん、まあでもどうせ、まあ、気のせいだろうみたいにごまかすからそれ以上のものが見えないって聞いたことがあるから、うん、ち,ょちっちゃいおじさんは見てみたいから。あ小さいおじさんはねそうだからそ,のそういう影からそう信じていけば何か見えるんじゃないかな、うん、緑のジャージ着てるらしいね全員えそうなの見た人全員緑のジャージ着てるって言うってあの昔のジャージでしょ上下多分あのラインが入ったやつのえー、赤い赤いジャージのイメージだった見たことありますかありますっていう人はみんな緑のジャージ着てましたって言ってた、えー、なんかインタビューみたいのでわあ嘘すごいそう共通してたえー、なんなん<笑>気になるんだけどめっちゃ見たい<笑>あまあまあ不思議な話はいほんと多分本当に不思議な話いっぱい皆さんも見てるんじゃないですかもしかしたら,ししたら気のせいと思ってるだけで、うん、はいあの怖い話はいいです不思議な話で<笑>うんもし教えてくださいあるんだったらねあそうそう不思議な話で言ったら、うん、次ゆかに言ったけどあの巻きしにうんワープするところがあるんだって那覇の那覇、うん、の牧師のどこかに、うんうん、その行ったらそれはでも実際にあるらしいよ本当にワープゾーンみたいな、えー、ブラックじゃないけどワープする場所が本当にあるって実証されてるって聞いたことがある科学的に、えー、なんか怖時空がいろんな歪んでて、うん、でそのコンビニに入った時に、うんおばあちゃんが店員さんと話しておばあちゃんじゃんおばさんで見たのは、うん、でその話を聞いてたんだけど、うん、最近なんか男性がいなくなったってねぐらいの、うん、だからどこ行ったのかねでそれで行ったら自分の友達の話なんだけど、うん、みたいなその女の人ね、うん、したらある日昼歩いてたんだって、うん、そしたら前に
、うん、女の人、まあ、おばさんぐらいの女の人と犬が歩いてたんだって、うん、そしたらその牧師のあるところを通ったら消えたんだって本当に、うんえー、消えてで警察を呼んでだけ消えたから、うん、行方不明消えたから連絡したけど探しても見つからず、うん、それからもまだ見つかってないっていう。牧、え、師、ー、のどこかにワープするところがある。信じるか信じないかはあなた次第です。いやいやもうやだ。でも牧師って。うんうん、えでも本当にワープするところはあるらしいよ。だから気づいたらこのドアが開けたところが違うところにつながってたりとか。どこでもドア？そう的なでもどこにつながってるかわからないんだよ。でもあるってらしいよ。物がワープしたりとかあ物はよく聞くなんかなんかやったことある何でやったことあるってや5歳ぐらいの時かなうん、あのー、えー、何それ気になる何だったかな超気になる何持ってたんだろうすごい大事なもの持ってて大事なもの、ね、そう寝,て寝る時に大事だからって持ってたんだけど、うん、朝起きたらもうなくなってたえどういうことどこにもないお母さんが取り上げたとかじゃなくてもうないもう何も,何もない探したお母さんに聞いた,たし、うん、でも何かもう覚えてない5歳ぐらいだからとりあえず持ってて「あれない」って朝起きたらじゃないかな「あれない」ってなったでなんか誰かだ誰かもなんか芸能人の方もなんか気づいたナイフ持ってたみたいなのが、うん、あ聞いたことあるあのそれが妬みとか嫉妬とかの塊えー、そうなってナイフとして手で現れたっていうのは聞いたことあるそうなんだ普通に歩いてたら気づいたらね手のひらに小さい刀が入ってたっていう、うん、それそれナイフ、うん、聞いたことある芸能人で可愛いから、うん、嫉妬とか妬みがそのナイフになって現れて気づいたら持ってたっていうのはあでもその女の人は最近テレビで見かけないな名前忘れちゃったな、うん、なんだったかなその人は次の日ある日、うん、目が覚めたら英語が喋れるようになってたって言ってた多分不思議な人なんだろうねこの人そうそう元から、うん、一応は勉強してたみたいなんだけど、うん、めっちゃはな喋れてはなくて、うん、次の日だったらペラペラなってたっていうなんかいるんだよねそういう人がえー、気になる<笑>何それえなくなってたもん何だったかなぬいぐるみではなかったと思うんだけどなんか、うん、そうそう、えー、大事大事大事って思いながら寝たのは覚えてる、うん、とっても5歳ぐらいの時これすごい大事大事どっか行ったんかな誰かがもしかしたら今持ってるかもしれないし持ってるあれってなってる人へ、うん、<笑>ここのこれのかなって<笑>そうそういるはずえー、気になる<笑>あはい不思議な話はい<笑><笑>もうこんな時間えっ、ー、とそして、うん、まあ土日公演で何かありましたっけ土日はね、うん、あ多分次が初めての、はい、沖縄ニューコメディーかなに出たか9月からねあの土曜日日曜日そして祝日にはそうだ、ね、あのネタ、うんだけじゃなくて、うん、コーナーがまあ平日はやってるんだけど、うん、コーナーがなくて、うん、芸人さんのネタプラスあの琉球パフォーマーズコネクションっていう、はい、沖縄の中で活動している、えー、パフォーマーの皆さん、うん、ダンスだったり、えー、なんだろうエイサーも来てたエイ、うん、サーも来てて歌はもしかしたらこれからあるかもしれないボール使ったパフォーマンスとか大,大,、うん、大道芸の方とか、うんうん、いろんな方のパフォー、うん、パフォーマンス、うんプラス、えー、と新喜劇の小さい版みたいなもので、はい、あの沖縄スペシャルコメディっていうものがあって、うん、それにあの千秋が9月からはいあゆみさんと変わって、はいはい、で出させていただいております、うん、でそれが初めてが土曜日、うんうん、だったんですね、はい、どうでしたかいや緊張しましたね<笑>まあでもやっぱねみんなはもう1か月間やってるのでう,うんまあ、これからまたあゆみさんと違った感じに、はいまあ、内容は同じなので、うんうん、あゆみさんとはまた違った感じにできたらなと思っておりますよ、うんはい、これすごいのが稽古が1回しかないそうその当日の朝,日の朝<笑> 2時間だけっていうすごいんだけどか絶対無理もうびっくりした2回練習2回しかできなくていやほんとすごいでも周りがもうできてるから。うんあまあね周りがまた同じ感じだったらちょっと不安もあったかもしれないけど、ね、そうそうそうそう,そう、まあ、周りができてるからもう何があっても向こうがもう対応してくれるし、うん、フォローもしてくれるのでできたかな、はいはいはい、まあでも翌日もあってまた今週も3回目かな、うんうんね、を迎えるので、はいまあ、慣れてくるんじゃないですかそうね、うん、楽しみですよはい見に来てくださいぜひね、はい
。で日曜日何買ったっけ？日曜日はなんだ？千代田行きました。あーそうだそうだそう。そのコメディ終わりで行った。あーそうそうそう。<笑>コメディ終わりでね、千代田えっと那覇の西町にある千代田ブライダルハウス振り、うん、袖館かな、うんうん、っていうのがあってあの皆さんご存知の千代田。ドレスとかそうそうウェディングドレスとか振袖とかあるところに行ったんですが、うん、まあなんでかというとあのー、友達なんて言えばいいのかな後輩でもないしでも友達の、まあ、まあ仕事関係のお友達みたいな、うん、そうそうそうまあもう本当に昔からの友達みたいな感じになってるけど、うんうん、年下なんですけどねあの地方っていうのがいて、うん、で、えー、地方が出ると。うんいうのをその出るっていうかそのファッションショーが千代田でファッションショーが行われますとそうそうそうゆかさん見に来てください9月3日私出るんで、うんうん、って言われたからてっきりモデルで出ると思って、うんうん、ファッションショーで出るな見るなんてさないさ、うんうん、だから面白そう行くってゆかスケジュール空いてたから打ち上げ乗せて、うん、で行ったんですが、うん、まあ普通のねファッションショーかと思いきや、うん、地方が出てたのがえー、と振袖プリンセスっていうコンテスト、うんね、だったんだよね,だねプリンセスを決めるっていうそうこれプリンセスに選ばれたら千代田の1年間の、えーとまあ、雑誌だったり、うんそうね、メディア出演 CM 出演だったりとかモデル契約がされますよ、うん、っていうコンテストそうそうだったんだけどそれに、まあ、地方がエントリーしてたわけで、うんうん、モデルとしてじゃなくてね、うん、で映画知らなくて行って「お地方だ」ってなって、うんまあ、皆さん1エントリー1からエントリー20まで1位から、うん、20までいるんだけど、うん、みんなやっぱ緊張してねそうそうそうだってランウェイ歩く時あの普通の千代田っていうからね、うん、別になんかそういう、まあ、バッド舞台みたいのを作ってやるのかと思いきや、はいはい、本当にあのファッションデザイナーとかで見るようなランウェイがちゃんとあるんだよね、うん、そうそうあのもうシャンデリアがいっぱいあってそうそう真っ白の、ね、白い、うん、でガラス張りのそうそうそうソファーも綺麗なところでそう,もうそりゃ緊張するよねだって本当にもう本当にランウェイっていう本当にランウェイあの皆さんが今想像してるランウェイう、うん、であの、まあ、音が流れてエントリーナンバー1はい誰誰さん今何々にハマっているそうでなんとかですみたいなだってもうみんな二十歳になったかならないかぐらいでしょ、うん、だって次の二十歳の人だからそうそうそう2019のね、うん、ら再来年の冬袖プリンセス選ぶわけで、うんうんうん、でまあエントリーナンバー1から歩いていっていやみんなひ、ね、笑顔が引きつってたり、うんまあ、ちょっとなんか上手な子もいたりそうそうそうな,なんか笑顔もなかったりする子もいて、うんうん、やっぱ緊張するよねってなったら、うんう,んうん、うちの地方はもう一番最後に出てきて、うん、一番キリッとしてて顔がね、うん、もうなんか目標目標そうそう目標<笑>もう審査員狙いにいってるみたいな審査員しか見てんかった、ね、もうそ通る横通る時にガオーって聞こえたもん<笑><笑>聞こえたもん<笑>怖<笑>もうまばたきでパシーンみたいな<笑>本当に本当にで緊張してたって聞いたら「いや全然してないですと」と、うん、なんならもう朝10時からお腹に着物巻かれてるから超腹痛いみたいな帯巻かれてね、うん、そう感じだったからいやもうこれいくんじゃん,うんってなって、まあ、結果発表です、うん、で最初あの、まあ、モデル事務所のそのショー、うんうんうんまあ、グランプリではないんだけどねはいはいで発表して選ばれなくて、うん、あ怖かったね緊張した、うんうんうん、さて続いてはいよいよグランプリの発表です、うんうん、千代田ブライダルハウスフリソデプリンセス2019、うんうん、グランプリはドルルルルこのドラララがめっちゃ長かったあ長かったなるのかならないのかも分かんなかったねじゃんエントリーナンバー20番千穂さんうわっつってそうなんか嬉しくもあるし、うん、なんか驚きもせずみたいなそうそうそうやっぱりねみたいな<笑>驚きもあるけどでも本当に可愛い子もいたよねいたいたもうなんか雑誌で見るような子とかお人形さんみたいな人いたそういたいたね悔し泣きしてた泣いてた泣いてたいやでもあの、まあ、いつまでかちょっと投票期間わかんないけどあの千代田のホームページ行ったらそうそうそうウェブ投票がまだあるみたいでもう一人決めるみたいなね、うん、プリンセス、うんうんうん、見てみてくださいいろんな方が出てるので皆さんの清き一票がプリンセスにつながる発表となるので、はい、ぜひご覧くださいいや面白かったあれはそう楽しかった地方素晴らしい一年間頑張れ、ね、うん頑張ってはいじゃあ時間になったのではい CM に行ってから、うん、あのコーナーに参りましょうかはい、はい、それでは CM
あすかちゃんが寝た<笑><笑>寝まいなで寝ます明日ね学校だからねいいようんありがとうね途中まで聞いてくれて間違えたもんってこうた可愛くない<笑>間違えたもん<笑>可愛くないこんばんはこんばんは間違えたもん<笑>なんでこれ地獄の沙汰も金次第さっきほらお金の話したから、うん、内カビの話したこうたこんな難しい言葉もわかるだからよ意味はそう意味教えて結構国語難しいよねじゃ漢字書けない<笑>意味教えてよこうた可愛くないしこうた可愛いでしょって<笑><笑>可愛くないし<笑>誰かなと思ったリツイートしてしちゃうカズオさんだ<笑>あの役場の人見たことあったっけなんかよく来てくれるよ。嘘、うん。娘とか息子の部活の子たちと仲が良すぎて、和、う、夫、ん、さんとおじあおじさんと仲間たちっていうグループラインがあるって。そう。<笑><笑>ほら、いろんなことを何でもお金で解決することって。ええー、すごい。コウタは何が得意なのかな。教科。あ、なんか聞いたことがある気がする。社会だっけ。へ理科だっけ是非得意な授業ってなかったな体育とかも図工美術はいお送りしておりますハイビスカスパーティーのトゥナイトファイブです続いてはこのコーナー南の島からメルハバメルハバとはトルコの言葉でこんにちはこのコーナーはトルコ人の旦那さんを持つハイビスカスパーティー千秋が沖縄にトルコ語を普及させるべく奮闘するコーナーでございます。はい。奮闘する。はい先生こんばんは。こんばんは。はい、<笑>さあ。毎回違う人来てるよね。<笑>こんばんは。こんばんは。癖が最後の<笑>挨拶の癖がすごい先生がいらっしゃってるんですが、はい、先生今週は。今週ですね、はい、投稿講座、ままま、第22回目です、はい、まずその先週のものをちょっと振り返ってみたいんですがはい、はい、先週何しましたかね先週はまず21回目ですね、まずはいうん、誰がまずこのコーナーのねあのまあ主人公といいますかあそうですね登場人物がねいらっしゃるんですが、はい、その方の名前がかよこさんでございます、はい、かよこさんかよこさんはね沖縄に住んでたんですが、うん、まあ30代半ばにして、はいうんうんまあ、自分探しの旅にね、はい、出るということでトルコで、うん、今頑張っているというところでございます。仕事を辞めてねまあ、そうですね自分を探す旅で、まあ、いろんなところ行ったり、はいまあ、ちょっとお金を盗みそうになったり、はいまあ、謝ったり、うん、そういうことがあったんですけども、ね、ま,さまさか異国の地で盗みを働くとね<笑>かよこさん一人なのに。かよこさんねこれからの人生いいことがあるといいですけどもね。はい、先週確かそのまあ盗んで謝ったんね。はい、謝りました。許し許してもらえたんでしょうね。多分。はいはい、はい、トルコの方優しいです、ね。あ、許してもらえた。うん。多分そうじゃないですかね。えー、いや、よかったらさ、外国の人がさ、自分の財布を目の前で取っていったら許せないよ。うん、なんかかわいそうだったんじゃない？ああ。かもしかしたら。えー、でも佳子さんにもいいところはきっとあるはずだから。あるはずだけどさ、うん、犯罪はダメだよ。応援していきたいと。はい、思いますけれども、まあ、じゃあその許された後は今週どうなったんだろう、はいはい、でじゃあ今回覚えていただきたいのもですね3つ、うん、あ3つはいいつもはいつも3つなんですけどねはい,はい、はいはい、じゃあ1つ目いきましょうかはいじゃあ皆さんあの千秋先生が言う言葉「はい、せーの」と言ったら、うん、あのラジオを聞いてる方もツイキャスを聞いてる方もあの同じ言葉を繰り返してくださいはい、はい、せーいきますよ「せーの」じゃないですか、うん、いやかんない1つ目<笑><笑>言ってからじゃないですかねはい、はいはい、いきますよブラダネバルあここまではいもう一回もう一回ブラダネバルブラダネバル
、うん、じゃあいきますよせーのブラダネバルはい、はい、これなんて意味ですかここは何なんですかね、うん、えここは何があるんですかみたいな感じですねだから戸惑ってる感じここは何があるんですかっていうでただ聞いてるだけ、うんうん、えどっかに来た多分のまあその後でしょうねはいまあいろいろありましてま,まだ場面はねちょっとわかんないつか、はい、めないけど、ね、まあでもみんな使えるでしょこれなんだろうとか、うん、見たことないお店だなとかはいはいそうだねそうそう、まあ、異国の地に行ったら余計そうなの多いからねそうそうそうこの建物とか見たことないものだしうんうんうん、うんうん、はいはいブラダネバルはいはいで二つ目いきますよ、うん、ブジャーミへブジャーミちょっとなんか音がすごい<笑><笑>ブジャーミ<笑>怖いなんか<笑>じゃあ行きますよ皆さんせーのブジャーミはいですね、はい、これはこのテンションでいいのかなまあ全然ブジャーミ,、はい、ャーミはいこれなんて意味ですかここはイスラムのお寺ですあなるほどジャーミなるほどねトルコはイスラム教だからいっぱいあるよ、あの、いす、あの、なんだっけ、キスチョコみたいな食べ物がいっぱいある。はいはい、あ,あの、あの、アラジンとかに出てくるような。そうそうそうそうなんていうの、あの、天井。モスクっていう建物にな、なるのかな。はあ、はあはあ、標準語になると。クリームみたいな形してる建物。そうそうそうそう、いっぱいあるよ、それ、ちっちゃいのから、でっかいのから。うんうんうん。そう。それがお寺なんだ。お寺で靴脱いで、うん、あの、入るときにね、あの、肌隠して入らないといけない。あ女性は観光客でも。へえ、あんまりやっぱ露出というか、そうそうそうそう肌を見せることは良いとはされてないんだ。そう、見たことないっけ、うん、リアーナが訪れて、ちょっと布巻いてこいって言われてる。<笑><笑>海外のニュースで、で、なんかシーツみたいなめっちゃ巻いて入るっていう、まあ、やっぱリアーナとかだったら露出が高いから。そうだね、もうリアーナはどこでも露出してる、ね。そうそうそう<笑><笑>なんならもうビーチクも出ちゃうみたいな感じだから。一応したかったんだ。そうそう、だって入れないから、ね。はいはいはい。その、で、貸してくれるから、外で。あ、そうなんだ。靴脱いで、うん、でそのは頭からかぶるものがない人は、うんはい、その入り口で配ってるで出口で返すっていう感じなんだけどそうそうそうそうそう無料なんだなんかそこもなんか観光資源にしてさお金とか取りそうだけど、ね、あないないないまあでも地元終わりみたいのあったりするけどそれはもうお寺だから全然なくてまあ絨毯がバーって開かれて、はいはい、敷かれててそこで祈ってる人で、うん、まあちょっと。足臭いよ。<笑><笑>これもね、なんかこう言ったら悪いんだけどね、ちょっと足臭いよ。線香、ね、の匂いが充満してるわけじゃないんだ。んじゃないね、やっぱね、その。人の匂いが。のからの湿気からの、足からの。絨毯をずっと敷かれてるやつだから。そうなところだけど、まあ、匂い気になるけど、まあ。ずっと絨毯敷かれてるやつ。ずっと、そうそうそう,そう。あ、じゃ、もう染みついちゃってんの。<笑>夏も冬もずっとだってね。そうそうそう。そそう。いやそんなこと言ったらね<笑>悪いからね。そうね。アイスラムの。そうそうそう。ブジャミということで教えてもらったということで。はい、ここはイスラムのお寺ですよと。はい。はい。はい、あなるほど。じゃあお寺に来たんだね。そうそうそう,そう。はい。で最後ですね、うん。これ覚えていただければ皆さんお寺で楽しめるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ行きましょう。うん、ルトゥファンエブレネリム。そうでルトゥファン聞いたことあるよ。ルトゥファンは使いやすい言葉だから。ルトゥファン習ったな。そろそろ覚えるんじゃない？ルトゥファン。もう一回もう一回。ルトゥファン。ルトゥファンエブレネリム。エブレレニム。うん。エブレレニム。うん、じゃあ皆さん行きますよ。せーの。ルトゥファンエブレレニム。はい。はい。なんて意味ですか？すいません、私と結婚してください。あれあれあれ。<笑>ちょっと待ってどういうこと？出会ったんじゃん誰かと。いやでも神聖なところだよ。いやでもわからんいろんな人いるから出会,出会ったとしてもさわからんよ何があるかわからんもしかしたら早すぎるでしょ自分からやってるしもう帰ってくるんじゃん沖縄にえ連れて帰ってくるかもしれないかよこえ待って来週終わりもしかしたらもう終わりかもしれないですよ待ってその幸せになったら,いろいろたらでも幸せになってからの生活もいろいろあるかもしれないからねまだまだ終わらないかもしれないけどもまあでもまあ、トルコ講座としてはね、うん、トルコ人の、ね、旦那さんを連れて帰ってきたらトルコ語はいつ続くわけだから、うんそうだね、この講座も続くと思うんだけど、うん、多分、うん、ぜひ分からんけどねこのルトゥファン・エブレレイムの後に、うん、多分オッペニって言ったはず多分オッペニってなんだっけ、うん、キスしてあれ<笑><笑>多分あれ言ってたはず多分そうそうだからこの講座としてはいいよ別にあの沖縄に連れて帰ってきてもいいんだけど、うん、この人どんな人なのなんで今そういうことになってんの
。わかんない。え、でも、出演者の、え、お寺にいたのかな。多分いたんじゃないかな。トルコの人かな。うん、もしかしたら、この聞いた人じゃないかな。あ。教えてくれた人じゃないかな,なもしかしたら連れてこられたわけではなく佳代子さん自ら行って、うん、すいませんあの迷い込んだんですけどこれ,これなんですかみたいな,ここなですかブジャーミの瞬間に多分しびれたんでしょうねビビッとそうブジャーミがかも響いたの子宮に響いたんでしょうねブジャーミお寺ですって言われてるから<笑><笑>多分子宮を刺激したんだはずお寺ですが多分響きすごいじゃんだっていや響きすごいけどだとしたらこの人じゃなくても響いてると思うさんは<笑>ブジャーミって言葉でやられてるわけだからこの人自身じゃなくてもうついでちゃったもしかし恋が始まるかもしれないえーえー何歳ぐらいなのその人はさあ分からないよって気になる気になるねかよこさんついにこれからもしかしたらもうデートとかいろんなとこ行くかもしれないねいやでもそれにしても結婚してくださいおかしいっていや分かんないかよこさんなら普通でしょああだそれ言われたら確かにかよこからしたら普通よさんってうん。そうなるかもしれないえさあ,あしもしかしたら来週は恋の始まりかもしれませんのでいや分かんないよもう沖縄に帰るところかもしれない。あ,あ、そうかも。もういろいろあったらもうそうなったらもう仕方ないですね。新しいコーナー考えましょうか。あ,あ、え？<笑>これからも続くわけじゃなく。だからもうもうそうなってしまったらもう仕方ないですから。でもトルコ人のね旦那さん捕まえたから、うん、沖縄でのトルコ語の生活が始まるから、うん。あるかもしれないですけどね。わ、うん、かんないですから。えー、超気になる来週。はい。ただね、うん、ただ。大事なこと忘れちゃいけないですよ今日,、はい、今日何を覚えていただくかって言ったらブラダネバルですからねブラダネバルブラダネバルここ何がありますか<笑>そ,そこが大事なんだよここ何がありますかが大事なのそうそうそうブラダネバルじゃないじゃないじゃない大事なところはブラダネバルだからブラダネバルねばれねばれ何があるのここみたいなバレここ何バルバルブラダネバル、はいはい、ここ何、はい、っていうのを覚えてれば、はい、いろいろ教えてもらえるし会話も広がると思いますはいさあね来週あるのかどうかさあちょっと気になるな楽しみにしててくださいちょっとまず紹介してほしいなこのリスナー側にあそうだねそ相手の男性をねだってずっと見守ってきたわけだから、うん、私たちは確かにねそうかもしれない、うん、かよこさんをかよこさん頑張ってくださいはい、はい、ということでそれではトルコ語でさよならしましょうかはいそれではギュレギュレと言ってください、はい、皆さんそれでは来週ギレギレー
はい戻ってまいりましたハイビスカスパーティーのトゥナイトファイブですはい今あの普通に乗ってたけど確かこの曲は普通じゃないんだって思ってしまったら直前に笑ってしまった<笑><笑>普通もう普通の曲ですよこれは普通に乗ってたけどもう受け入れちゃって、うん、そうだねってやってたけどあこれ普通じゃないんだと思って<笑>ライブが行われたらぜひ参加したいですねそうだね、うん、あの二年後に日本武道館でワンマンライブをやるつもりらしいんで結構早いよ二年後ってこの曲を作ったグルインノート A 一郎くんはね、うんうんうん、でそんな A 一郎くんに、うん、まあ誘われてなのかなうんうんね、あの私9月10日日曜日もう今週の日曜日なんですが「はいえー、g ラップインカ月芸人ラップするってよ」っていうライブに出演させていただきます、うんはい、いやー<笑>面白いライブこれは3回目かなもう、うん、なんですけどあの芸人がラップも本当に題名の通り、はい、芸人がラップをするっていうライブで,、うんうん、で毎回大盛況みたいねはいそうみたいね,ね毎回大盛況なんだか、うん、いいのかと<笑>うんうん、うん、だって毎回だってあれでしょハードルは上がっていってるわけですよいやでも全然大丈夫だってゆかは知らない枠で入るから一応そうそう知らないのでラップをするかもらしくてまた、うんうん、かも、うんうんうん、すごい不安っていういやラップバトルねしかもバトル怖<笑>出てくるよ大丈夫だよ実際立ったら出てくるかもしれない出てこなくてもね大丈夫だからリズムに乗って何か言っとくそうそうそうあのお客さんディスればいいんでしょお客さんじゃないからお客さんじゃないライブをディスる人をディスる相手をこの対決でしょだから2人で対決するわけでしょはいだからあいちご大福歌っちゃえってしげるさんいちご大福あいい考えかもちょっとだけね二小節っとえー、っと8小節八小節ツータンが普通らしい行って返して行って返してみたいな、うん、面白いいちご大福でインって踏めるのかないちご踏める踏めるねこれなんかみんな得意じゃないあ教えて教えてリスナーさんこういうの得意だよね多分イン踏むのなんかしげるさんとかそれこそかゆとかめっちゃ得意そう得意ともすぐ出そうえっ、ー、とツイキャスあすかちゃんこんばんはとかも寝てるんだよねんんそうそう寝ちゃったねコーターこんばんははいこんばんはでかゆが、うん、もうこれちょっと今覗いたいんだよね<笑><笑>スタジオのゆかちゃん千秋ちゃんこんばんはツイキャスユースト側こんばんはラジオ聴いてるリスナーさんこんばんは回転寿司食べてきたかゆですあーはま寿司かな<笑><笑>はまかなかゆ何が好きなのかなネタはねなんかたいね、ちょっと会計かな。インフンでくれたら嬉しいな。そうだね、ちょっとインを踏んでください。うん、えっ、ー、と、あすかちゃん眠たいので、寝ますか。おやすみなさい。おやすみ。えっ、ー、と、かゆ、かゆも、いろんなところからつみ、つまみ食いしたかなって。ね、どういうこと。<笑>いろんなところつまみ食いしたらしいよ。男。うわ。つまみ食いしてそう。男食べたん。してそうな感じだな、うん、え、のりさん。えー、と間に合った音楽に合わせて適当に相手をけなしたらいいよって<笑>そう適当が難しそうなんだよなあのボキャブラリーがないから確かにねあれ言葉はすごいよねそうでしかもそれの中から韻を踏まないといけないから、うんうん、難しそう水瀬さん遅くからこんばんはこんばんはしげるさんが木曜日だからハイビスカスパーティーのラジオ聞こうってキーしげるさんいつも抱いてるいちご大福って<笑>あーあーちょっと確かに確かに近いいつも抱いてるいちご大福どういうシチュエーションなの<笑>シチュエーションも後から考えようかむにゅってことでしょ、うん、粉っぽいのかいっぱいついてむにゅすごいすごい本当にライブもう本当にラップの好きな人からそうちゃんとやってる人から知らない人まで楽しめるそうそうそうライブっていう。ていうか知らないからもちろん、うん、その教えてくれた上で、うんうんうん、みんなのラップバトルを見るみたいな感じらしいから一回目見た時はそんな感じだったラップっていうのはこういうのでこういう言葉がありますみたいなので、うん、多分あの「アメトーク」みたいな感じで、ね、そうそうそうそんな感じでラップ好きなんですけどっつって知らない人に「これはそういう意味です」とか、うん「こういうのは面白いです」とかって言うってことよねちょっと楽しみだ。うん楽しいと思う本当に面白いライブだと思うこのライブが決まってからめっちゃワクワクもするけど、うん、緊張もしてて、うん、で最近もうずっと YouTube でちょっとラッパーのバトル見たり、うんうん、DVD をちょっと見たりをちょっと勉強しててやっぱ楽しいなんか、うん
うん面白いね見てるのは楽しいけどやる側ってなったらちょっと難しいはずねそう大丈夫頑張ってうんえかゆ早くツイキャス読んでくれないから何のことかは意味わからなくなるかゆです<笑>言い踏んだのかと思ってちょっと<笑><笑>探したけどそういうことではなかったんだ、ね、そうねあのラップのライブに出るからなんか韻を踏んでる文をください、うん、っていうねあの話でした自己紹介ラップかゆのかゆちゃんのかゆちゃんのかゆちゃんのかゆちゃんの自己紹介うん、あれでもゆかのでもいいけどでもゆかもかゆも近いからいいかゆ<笑>のもらっといてゆか寿司食べてないもん今寿司別に踏んでなかったでしょ寿司は踏んでない<笑>小座で聞いてる粉がついてる<笑>ちょっと上手なんだけどしげるさん<笑>何がいいかな八重瀬八重瀬から来た八重瀬から来たあおたふくは入れた方がいいんじゃないあそうかもね MC おたふくって名前でやるからちょっとまだやるかわからないけどねもしだったらラップはえおたふくおたふくなんだ床だよおたふくが食べるいちご大福おたふくあちょっとインポイおたふく床だよこのおたふく大福でえっとおたふく大福粉吹いてる<笑><笑>でも粉吹いてるは小座で聞いてるがないとダメなんだよね小座が入らない粉吹いてる小座で聞いてる粉がついてる<笑><笑>汚いなんか<笑>汚い<笑>えー、ついてるいちご大福いつも抱いてるいちご大福<笑>いつかは持ってる大きな将来そしておっきなおっぱい、うんうん、<笑>しょうもな<笑><笑>しょうもな<笑>おっぱいって<笑>私は抱いてるいちご大福<笑>大きな夢も持ってる大きなでっかい将来でっかいおっぱい<笑>どういうこと因関係なくなってるぞ<笑>なんかだんだん気持ちそのなんていうのいつかは大きな将来と大きなおっぱいが欲しいっていう、うん、ああそういうことそうそうそうああはいはいはい難しいんだって、まあ、急にね出てくるのはでもそれを急にやらないといけないんでしょそうそうそうそうワードがいっぱい入ってるんでしょ頭の中にでなんかその DVD とかそうそう聞いてたらデジなんかなんていうの、うん、汚い言葉ばっかりってけなすみたいなうんうんでもダメよそんな人にね悪いこと言っちゃう<笑>おばさんよ<笑>頭からいるけどのりさん「えいちろやラップうまいからってえー、調子乗ってんじゃねえよチェケライエー」<笑>いや踏んでるこれイエイエだけで<笑>のりさん「えいちろやラップうまいからってえー調子乗ってんじゃねえよチェケライエー<笑>やーとえーとイエイエーなのかな<笑>なぜゆかここにいるのかわかんねえよライブねライブなんだけどっていうってこと調子乗ってんじゃねえよわかんなかったよこのライブの趣旨わ<笑>かんねえよの方がよかったんじゃんわかんねえよこのライブの趣旨ねえねえ,<笑>ねえちょっとねえ<笑>ちょっとねえ聞いてよね聞いてよね<笑>あのね,ねあのねゆかのね<笑>これいいんじゃないでしょうねねえねえいねえよ<笑>にーにー欲しいよね<笑>よあこれぐらいがでもちょうどいいじゃない<笑>でも本当にね上手い人も出るからねでちょっと千秋あのほらのりさんが調子乗ってんじゃねえよチェケライエってってかのりさんにちょっと、うん、なんかラップでけなしてみてのり、うんよあよよよよよチクチクチクチクのりののりののりはそんなにのりのりじゃないだから千秋ののり見て勉強しろよ声引くいやこれディスってイエーってさんがイエーってありがたい。楽しんでる絵文字顔文字が<笑>いやラップ難しいできるかなかあっあっかゆきたあ聞きたいあっあっ
小腹が空いたら仏壇のところからつかみ取りいちご大福<笑>こそどろ<笑>こそどろ<笑>の歌仏壇にお供えしてたのかなそうそうそういちご大福しげるさん八重瀬に返せ愛せよ八重瀬をあいい,あい,いこれいいいい採用のりさん採用すごいのりさんじゃしげるさんしげるさんね<笑>すごいこれいいわ八重瀬に返せ愛せよ八重瀬をあいい何を返すんだろう八重瀬に返せ何を返すんだろう<笑>返せに返せ、あ、なんかをやえせよ。なんかちょっと間に入れたらいいんじゃん。いいね、いいね、全部つなげろって。じゃあ、あ、わかった、オッケー。ちょっとつなげてみる。じゃ、告知をしてからでいいですかね。うんうんうん。もう、もう三十九秒なので、はい、さあ、今話してたの、ジーラップインか月、うん。芸人ラップするってよっていうのが九月十日の十九時からあります。で、チケットはあの出演者が持っているので。ぜひ声かけてください。はい。で、あの毎日あの平日公演も行っております。こちらも七時から十九、うん、時から行ってます。でも十月見てね。十月二十二日もライブあるからね、はい、あゆみさんと。はい、そうです。はい、あのホームページでも見てください。うん、で、十月二十二日日曜日にもあの大谷あゆみさんとの合同ライブ、はい、女のそのカカア殿下の荒さ女たちというものがあります、はい。こちらもチケット持ってるのでぜひお声かけてください。はい。はい、じゃあ本日もありがとうございました。ありがとう。